斧劈削，使木偶的躯体成型。而操演者赋予木偶活生生的灵魂。黄顺仁说：“这些戏偶大约是二次大战前五年所做的。”他把纸屑塞入戏偶的掌心，以固定长枪的杆子。做的戏装采用暗扣，以往都是规规矩矩的盘扣。小小的袋口插满了刀、枪、剑戟，配合戏偶的尺寸，一切都袖珍精巧。看这位革派传人的过招，清洗利落，一阵缠打，对手不知不觉中调换了位置。这一箱五十七个老戏偶，十几年前从台南白沙仑一位八十岁老先生手上买过来的，开价十七万，十万元成交。戏表上列出猪尾小蛋、便装妖道、白面老生等等。一老蛋的头发用真人的头发一根根直上去，梳成古式的发髻。稍晚一些的偶头，发丝是用镂刻上去，加上簪子、包头，跟评剧里的旦角装扮相同。小姐从秀阁下来的神情扭捏生动。木偶虽然不用脚走，却以身体的摆动显示不同的步伐。官员出场吟一首诗：呃，十年寒霜心头事哈，在我们唱的讲，十年寒霜心头事，这种天价天下低。万岁！东天数五九，后江袅袅杂未知。书香国名，天下在心，切切切切唱，切一切，唱切一切，唱切一切，唱唱唱唱起到底，唱切切切切切切。白纸白泼泼，写字乱诸葛，读册真艰苦。做官好铁佗。扇子的操作机关暗藏在袍子下边。阴阳二气属先天，八卦方位对化乾，专来以神为标准，万物静观自了然。这我们水平线，通常是由这边出来，由这边进去哦。两国在这边没有空间了。我们比如说要绕身的话，很麻烦啊，要要要这样绕。保持这套旧木偶的完整无缺，黄顺仁有时候自己动手。戏偶的胎心用结实的帆布做成，不过沾上操演者手上的汗渍，顶多用六年。穿在外边的戏服，外台演戏，白天太阳晒，晚上沾露水，不出两年就得更新